Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens, ces moments présents marquent un tournant historique dans notre nation, des moments où nous célébrons non seulement la démocratie et le respect de la Constitution, mais aussi l'avenir prometteur qui s'ouvre devant nous. Je tiens à exprimer en ces moments ma gratitude la plus sincère pour votre soutien alors que nous abordons ce nouveau chapitre de notre histoire politique. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président Macky Sall pour sa décision courageuse et honorable de ne pas briguer un troisième mandat. Sa détermination à respecter ses engagements et à préserver notre démocratie est une preuve éclatante de son leadership visionnaire et légendaire. Nous sommes témoins d'un véritable exemple de civisme et de dévouement envers notre nation. Mes félicitations, Monsieur le Président, pour votre contribution à la consolidation et à la prospérité du, du Sénégal. En tant que nation, nous sommes à un carrefour critique. Les yeux du monde sont rivés sur nous alors que nous nous préparons pour l'élection présidentielle de 2024. C'est une occasion en or pour nous de bâtir sur les fondations solides que le président Macky Sall et ses prédécesseurs ont posées et de tracer une voie audacieuse vers l'excellence, l'unité et la prospérité. Nous devons rechercher un leader qui possède la vision, l'expertise et l'engagement nécessaires pour guider notre nation vers un avenir meilleur. Dans une correspondance que j'ai adressée au président Macky Sall, je me présente comme membre actif de la convergence des cadres républicains. La CCR et exprime mon admiration pour les succès de sa présidence. Tout en exprimant mon désir de poursuivre les travaux accomplis, muni de la carte numéro 249 de la CCR, j'ai pris part à toutes les batailles cruciales qui ont porté et maintenu le président Macky Sall à la tête de l'État. Je saisis cette opportunité pour officialiser ma candidature à la présidence de la République du Sénégal. Convaincu que le Sénégal aspire à la continuité des réalisations du président Macky Sall en vue d'un Sénégal émergent, il est à noter que ma candidature a été officiellement acceptée et demeure la seule de l'Alliance pour la République dans la région de Thiès. Le fondement de cette déclaration découle de l'appel formulé par le président lui-même lors d'une réunion du secrétariat exécutif invitant tous membres de Ben Yakar désireux de briguer la présidence à se manifester. Néanmoins, je m'interroge sur la légitimité de ce secrétariat à donner mandat au président Macky Sall de choisir qui il veut. Ce, secréta ce secrétariat, en effet, dont la composition n'émane pas d'une élection et donc ne représente pas la base. Sa composition n'est en réalité le fait que d'un choix effectué sur certaines personnes par le président lui-même. Ce secrétariat semble d'ailleurs être un mécanisme dénué d'initiative ou d'opinion alors que le président attend ses contributions actives de la part de ses membres qui le composent. Ce secrétariat se contente de dire oui quand le président dit oui, de dire non quand le président dit non, et de dire les deux quand le président dit oui et non. Par ailleurs, les statuts de notre parti encouragent le respect des principes d'équité et de démocratie interne. À cet égard, il est essentiel de souligner que vos décisions internes ont rarement été contestées, Monsieur le Président, en interne. Exception faite de quelques rares cas, principalement par vos collaborateurs proches. Il est temps, dès lors, que le Président démontre que les règles qu'il a établies s'appliquent à tous. Lors des élections locales précédentes, par exemple, de nombreux proches du Président ont fait fi de ces recommandations et ont même essuyé des défaites dans certaines régions, sans en subir véritablement les conséquences au sein du gouvernement. 
à Thiès également, le président a fait l'expérience de Mourou Aksou, qui a connu un revers majeur que nous avons tous constaté. Alors seule, la coalition n'a jamais obtenu moins de 39% depuis plus de 8 ans. Et avec l'apport de Réumi, nous sommes tombés à moins de 35%, alors qu'il avait annoncé 80%. Ainsi, je plaide auprès du président pour qu'il accorde une écoute équitable à chaque voix, donc à chaque candidature, sans exception. Toutes les candidatures, dès qu'elles sont légales, se valent. Les qualités de pertinence, d'expérience et de compétence doivent prévaloir pour le choix à effectuer. Chaque candidat doit être encouragé à briller par ses idées novatrices dans la continuité des réalisations exceptionnelles accomplies jusqu'à présent. Cela nous rappelle l'importance d'être ouvert à une multitude de perspectives et d'idées, y compris celles des candidats émanant des différentes régions et horizons. L'innovation naît de la diversité des pensées. J'attends donc avec optimisme une réponse positive de la part du président de mon parti, Monsieur le Président de la République. J'ai la conviction profonde que ma candidature, sous tous ses aspects, représente la meilleure option en ce moment crucial pour notre nation. Cependant, il est crucial, Monsieur le Président de la République, de reconnaître que certaines critiques envers votre gouvernance émanent de certains de vos collaborateurs qui, tout en bénéficiant de vos décrets, semblent dévier de vos objectifs. Certains se livrent au clientélisme politique, délaissant les Sénégalais méritants au profit de leurs intérêts personnels. Vous leur avez accordé généreusement des responsabilités, mais leur réduction de compte laisse souvent à désirer. Souvent, ils passent à côté des résultats et les populations se retournent contre, contre vous, M. le Président de la République. On rappelle que le leadership véritable découle de la capacité à agir pour le bien commun plutôt que pour des gains personnels. Monsieur le Président de la République, il est évident que certains leaders au sein de Benno Bokoyakar ne soutiendront jamais une ascension des jeunes vers des postes influents, encore moins à la magistrature suprême. Une telle ambition est réprimée, contribuant en partie à la division au sein de notre formation politique. L'heure de la jeunesse a sonné, Monsieur le Président de la République. C'est pour cela, lorsque j'accéderai à la présidence de la République, J'appliquerai des critères similaires pour nommer des ministres de la jeunesse, des finances, de la défense et des affaires étrangères. Parallèlement, je créerai des axes programmatiques jeunesse au sein de chaque ministère et accorderai aux inspecteurs de la jeunesse un statut spécial pour développer des politiques spécifiques à la jeunesse dans chaque secteur. Malheureusement, le choix des ministres de la jeunesse ne respecte pas la même rigueur que celui des ministères de souveraineté comme les affaires étrangères, comme la défense, comme les finances. Ce qui a contribué à des initiatives peu ressenties par les jeunes. Le secteur de la jeunesse demeure une lacune dans votre bilan, malgré les ressources énormes que vous avez consacrées à ce secteur. Vous avez beaucoup investi, M. le Président de la République. Un exemple probant est celui du Conseil national pour l'emploi et l'insertion de la jeunesse. Bien que conçu comme une initiative prometteuse, il n'est pas pleinement exploité. Monsieur le Président, il est impossible pour vous d'être omniprésent pour superviser personnellement les activités de chaque ministre et de chaque directeur général. Avec les économies nouvelles, notre jeunesse peut largement tirer profit des opportunités qu'elles offrent. En ce sens, je propose de régler le problème de l'emploi en moins de 700 jour et les inondations dans, dans le même délai, avec des solutions scientifiques pas encore expérimentées dans ce domaine et qui ont fait leur preuve dans d'autres secteurs. Le Sénégal se prépare à être le premier pays africain à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. Malgré les accomplissements significatifs que vous avez réalisés pour assurer le succès de cet événement, les actions de vos collaborateurs laissent peu d'espoir quant à leur compréhension des enjeux. Vous comprenez aujourd'hui qu'on reste quatre mois 
sans ministre des Sports, que notre équipe nationale se rende pour disputer une finale, qu'aucune autre autorité des sports ne soit présente à ses côtés. Et pourtant, c'est le Premier ministre qui en assure le l'intérim. Alors qu'on dit que la jeunesse représente un secteur clé pour nous. Avec tous les investissements qui ont été faits par le chef de l'État, par ailleurs, le Sénégal va être le premier pays à organiser les Jeux Olympiques. Premier pays africain. Avec tout ce qu'on sont lancés euh, comme droit audiovisuel, vous êtes de la presse, que cela représente, que les autres pays vont vouloir acheter, comme restauration, comme nouvelle économie à créer autour de ces infrastructures sportives, aucune préparation de la part des collaborateurs du président. Et depuis quatre mois, personne ne s'en offusque. Et dans ce ministère-là, les personnes qui occupaient ces postes-là, que ce soit l'élevage ou la, le sport, ce ne sont pas des lumières, c'était des choix de cœur, parce qu'il y avait le Réumi qui était avec nous. Donc c'était des propositions de notre parti. Ce n'était pas des propositions de raison. Donc, d'où le lieu de dire qu'aujourd'hui, ces secteurs clés qu'occupe notre économie doivent aujourd'hui sentir les préoccupations des plus hautes autorités. Le secteur du transport, qui a été le théâtre de nombreux accidents, nécessite des solutions rapides et bien réfléchies. Sur ce point, j'ai eu l'opportunité de travailler personnellement et je suis en mesure de proposer des solutions efficaces. Les centres de contrôle technique. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un accident, les causes principales qui sont détectées par la suite, c'est des défections au niveau de, du véhicule. J'avais travaillé sur un dossier sur instruction du ministre jusqu'à l'achèvement de ce document-là. Le document de préqualification était finalisé et on avait eu l'acceptation de la DSMP pour juste lancer les marchés. C'était pour mettre dans chaque zone du pays un centre de contrôle technique pour pouvoir faire des contrôles techniques adéquats comme cela se fait au niveau de Dakar. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un même pays des contrôles techniques euh, différents pour, les mêmes, pour le même territoire. Alors, c'est vrai que les Français, avec Veritas, avaient un droit de préemption, mais après négociation, ils ont eu à accepter que le Sénégal puisse passer à l'échelle, mais en leur laissant juste Djamniadio, le deuxième centre de Dakar. Et ce document-là avait été finalisé. Non seulement il y a beaucoup d'avantages, il y a la sécurité du transport, parce que les véhicules vont, pouvoir, vont, vont devoir rouler en toute sécurité, avec des organes euh, bien portants, mais également avec tout ce qu'il y a comme création de richesses derrière mm -hmm. et création d'emplois mm -hmm. sans bourse déliée par l'État. Parce que c'est des privés qui vont venir. Le montage qu'on avait fait, c'était que c'est un privé qui vient, qui a les compétences pour pouvoir construire, qui construit et qui met ses sous. L'État reçoit juste des redevances de la part de ce, de ce, de ce, de ce privé-là. Donc l'État ne sort pas de l'argent. Et je ne comprends pas, à presque dix ans aujourd'hui, que ce dossier-là ne soit pas lancé. Ça veut dire que aujourd'hui, occuper un ministère, c'est vrai, vraiment c'est un privilège, mais pouvoir conduire un ministère, ça nécessite également des, 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 des qualités, des qualités de management. Hein? Je pense que dans certains secteurs quand même, on attend plus des réformes pour pouvoir, en tout cas, euh, dérouler les activités euh, que toute autre chose. En tant que contributeur de l'élaboration du plan Sénégal émergent, je n'ai aucune réserve à l'égard des individus chargés en son exécution ou de sa coordination. Même si certains cherchent à se positionner comme des candidats potentiels à en tirer en mérite. On entend souvent, oui, tel, il a conduit le plan Sénégal émergent, donc il connaît l'État, etc. Mais et ceux qui ont conçu le plan Sénégal émergent Je me souviens, je fais partie des rares qui ont assisté au séminaire gouvernemental du 30 novembre 2013 et du 1er décembre 2014 pour concevoir ça autour du président Macky Sall. En ce temps, il y avait euh, Mme Aminata Touré, Premier ministre, M. Amadouba, on était tous dans la même salle comme ministre des Finances. Et on a conçu, et j'étais le coordonnateur de tout ce qui concerne le transport et les infrastructures pour le plan Sénégal émergent. Donc pour dire que c'est des axes qu'on maîtrise. J'ai participé au groupe consultatif de Paris pour défendre ces dossiers-là. Donc, quel, où, est le, où est le mérite que quelqu'un qui a exécuté euh, euh, quel mérite il a plus que quelqu'un qui l'a coordonné pour pouvoir mettre cela en, en, en âme. Donc je pense qu'il va falloir que 
naît sur d'autres convictions. Et ma conviction demeure que ma candidature recueillera le soutien de mon parti et de la coalition. Compte tenu de mon engagement dans les batailles passées et de mon rôle déterminant dans le succès des divers ministres et directeurs généraux, ces réalisations, bien que souvent méconnues, n'entravent en rien ma détermination à poursuivre mon engagement. Elles démontrent que je suis bien placé pour comprendre les frustrations de ceux qui partagent les mêmes expériences tout en continuant d'être un soutien pour tous. J'ai maintes fois plaidé publiquement en faveur du retour de nombreuses personnalités écartées et je me réjouis que cela se concrétise aujourd'hui. Je suis convaincu que mon expérience et mon dévouement ainsi que ma volonté de faire preuve d'ouverture et de diversité dans ma gouvernance font de moi le candidat le plus qualifié pour diriger notre nation en cette période critique. Mon ambition est de poursuivre et de renforcer le succès de l'ère du président Macky Sall, tout en apportant des innovations nécessaires pour relever les défis qui se présentent à nous. En conclusion, Monsieur le Président de la République, je tiens à vous remercier pour votre leadership et pour avoir ouvert la voie à une transition démocratique, exemplaire en renonçant à un troisième mandat. Je m'engage à continuer sur cette voie de respect de la démocratie et à œuvrer pour le bien-être de tous les Sénégalais. J'attends avec espoir une réponse positive de ma candidature et je reste déterminé à contribuer à l'émergence et à la prospérité du Sénégal. Et devant le peuple sénégalais, je promets de faire qu'un seul mandat de 5 ans, pas deux mandats, parce que je suis sûr qu'au bout de 700 jours, les premières transformations vont être ressenties par nos concitoyens. Mes chers compatriotes, en choisissant de me soutenir comme successeur du président Macky Sall, vous optez pour la continuité et l'innovation. Je m'engage à poursuivre les initiatives fructueuses de nos prédécesseurs, tout en introduisant de nouvelles stratégies et des solutions innovantes pour relever les défis à venir. Ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal meilleur, où l'opportunité, l'équité et la prospérité sont accessibles à tous. L'unité et la stabilité de notre nation sont primordiales dans ces moments de transition politique. Mon engagement à travailler avec, différence, avec différentes forces politiques pour atteindre des objectifs communs est un témoignage de ma détermination à rassembler notre nation dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Ma relation avec les foyers religieux renforce ma position et ma capacité à unir notre nation au-delà des différences partisanes. Dans ce Sénégal, plus divisé que jamais, le premier élément de charte devrait être la réconciliation. C'est pour cela que je vais inviter le président à faire reprendre cette charte qui n'engage que ceux qui y étaient présents. Dans cette démarche-là, cette démarche devait être participative. Et pour moi, j'insiste encore, dans ce Sénégal plus divisé que jamais, le premier élément d'une charte devrait être la réconciliation, en interne et en externe. Nous devons faire en sorte que chaque citoyen évite d'avoir des, des a priori liés à l'origine d'une personne. Nous venons du même village, de la même ville, de la même région, nous appartenons à la même catégorie sociale ou à la même confrérie, confrérie ou religion. C'est sûr alors qu'il connaît mes problèmes et pourra mieux me les résoudre. Et je pourrais bénéficier éventuellement d'une faveur puisqu'il a des relations directes ou indirectes avec moi. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous des citoyens du Sénégal et que nous avons tous des problèmes et des préoccupations communes. Nous venons travailler ensemble, nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes sans tenir compte de nos différences. C'est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons construire un Sénégal plus fort et plus uni. La réconciliation ne peut jamais être un processus rapide, mais elle est essentielle pour le vivre ensemble. Nous devons mettre en place une nouvelle politique autochtone pour, les bonnes, pour que les bonnes décisions soient prises et que la diversité soit considérée comme une force. Les, aspects, les appels à la coopération sont nombreux et nous devons tout faire pour faire prévaloir la raison. Tel a été ministre, il faut le porter à la magistrature suprême. On célèbre ainsi donc le luxe 
le considérant comme synonyme de valeur cardinale pour accéder au pouvoir ou faire partie de ceux qui y accèdent. Cependant, est-ce que la richesse est un indicateur suffisant pour répondre aux préoccupations des Sénégalais C'est une question que je pose. Est-ce qu'il est justifié de ne pas accorder son vote à une personne simplement parce qu'elle est riche Je ne dis pas le contraire non plus. Est-ce que le fait d'être riche suffit pour diriger un pays Est-ce qu'un individu n'ayant jamais fréquenté un gouvernement peut être un bon président de la République Zelensky, qui aujourd'hui fait face à Poutine, c'était un acteur, c'est un comédien. Il a été porté à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, dans quelles conditions il est devenu il est président Il est chef de guerre, chef suprême des armées. Et le monde entier lui vaut un, lui vaut un respect inestimable. Ronald Reagan, c'était un acteur de cinéma. Il a été l'un des plus brillants président des états unis de la plus grande puissance mondiale donc ces critères là moi je pense que le seul critère qui vaille c'est de travailler et bien travailler pour son, pour son pays et savoir bien le faire la jeunesse également, l'âge Macron est arrivé au pouvoir à l'âge de 39 ans alors qu'on ne le prédisait même pas dans les pronostics le président sortant, Hollande à l'époque c'est lui qui l'avait euh, chaperonné il, est, il en est sorti avec moins de 5% donc je pense que le choix à faire devra être un choix de raison la richesse est connue et comme de l'eau salée plus on en boit plus on en soif ces questions soulèvent donc des débats importants sur la question entre la richesse l'expérience gouvernementale et la capacité à diriger un, un pays il est courant de croire que ce sont les personnes talentueuses qui occupent des postes gouvernementaux ou de décision. Mais cela ne dépend pas nécessairement de leur mérite, de leurs compétences ou de leurs résultats. Souvent, cela dépend de la volonté du président qui se base sur des critères que lui seul connaît. Ce qui peut surprendre d'ailleurs tout le monde quand telle personne est portée ou même maintenue dans un secteur alors que les acteurs concernés du secteur ne se sentent pas dans ce qu'il est en train de faire. Plusieurs fois, vous entendez un secteur se plaindre partout. Pas plus tard qu'hier à Thiès, un secteur s'est fait entendre pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas de ce qui se fait à travers un secteur ministériel. Donc je pense que les critères doivent être revus. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Donc il est important de noter que la richesse et l'expérience gouvernementale ne sont pas les seuls critères pour évaluer la capacité d'une personne à diriger un, un pays. Il existe d'autres qualités et compétences telles que la vision, le leadership, la capacité à rassembler et à prendre des décisions éclairées, qui sont également essentielles pour être un bon président de la, de la République. Il est donc nécessaire de prendre en compte différents facteurs lors de l'évaluation des candidats à la magistrature suprême. La richesse et l'expérience gouvernementale peuvent être des éléments à considérer, mais ils ne doivent pas être des, les seuls critères déterminants. Il est important de prendre en compte la vision les compétences, les valeurs et les qualités de leadership d'un candidat pour pouvoir répondre aux préoccupations des Sénégalais de manière adéquate. Chers compatriotes, je vous exhorte donc à opter pour un changement dans la façon de choisir nos dirigeants. Ne pensez pas que la situation actuelle est irréparable. Ne désespérez pas. Sans ceux qui sont actuellement au pouvoir ou sans ceux qui vous vendent le luxe et la richesse. Comme le dit le proverbe, il vaut mieux l'inconnu que le mal connu. Nous devons être ouverts à de nouvelles possibilités et ne pas nous laisser influencer par des discours qui prétendent que tous les politiciens sont les mêmes en termes de pratique. Dans cette quête de changement, je vous promets mieux, chers compatriotes. Et je suis capable de le réaliser. Comme l'a dit André Gitte, je considère mon aventure avec le peuple sénégalais comme un projet avec ce peuple comme client à satisfaire. Mon parcours professionnel de plus de 20 ans est axé sur la satisfaction des bénéficiaires. Je suis déterminé à mettre cette expérience au service de notre nation et à travailler pour le bien-être de tous. Il est temps de remettre en question les pratiques actuelles et de rechercher des dirigeants qui ont à cœur de répondre aux besoins et aux préoccupations du peuple. Comme l'a souligné François-Paul Alibert, 
nous ne désespérons pas d'en faire quelque chose de propre. Nous devons nous engager dans une collaboration fréquente et ouverte afin de construire ensemble un avenir meilleur. Mes chers compatriotes, je vous invite à considérer l'importance du changement dans notre processus de sélection des dirigeants. Ne vous laissez pas influencer par la peur de l'inconnu. Je suis prêt à apporter ma contribution et à travailler pour votre satisfaction. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour notre pays. Je suis convaincu que vous êtes nombreux à vous demander pourquoi il est nécessaire de changer alors que les réalisations du président Macky Sall sont si élogieuses. Il est vrai que le président Sall a accompli beaucoup de choses, mais il reste encore bien plus à faire. Surtout sur le plan immatériel, beaucoup d'électeurs diront que si tout n'est pas parfait avec cela, il est préférable que les choses restent ainsi plutôt que d'essayer avec une autre personne et d'aller au-devant des grandes désillusions. Cependant, je vous invite à réfléchir à cette posture qui est contraire à la marche à laquelle j'invite tous les Sénégalais et au-delà à la marche du monde, car le monde bouge. Le futur président, comment devra-t-il être C'est une question que les journalistes se posent. Je vais vous répondre. Il devra, il devra être jeune, très jeune, l'esprit jeune, parce que les préoccupations sont jeunes. Et je perçois de plus en plus qu'il y a un déphasage entre le discours des jeunes qu'on considère comme insatisfait et incompréhensible avec les intentions et ce, qui, ce que fait les efforts que font le président de la Macronie Pakistan qui ne parviennent pas à la jeunesse. Qu'est-ce qui justifie cet écart-là C'est parce qu'il y a un écart énorme entre le discours et la réalité. Le futur président devra inventer l'avenir plus qu'à le découvrir. Dans ce contexte mondial, assez tendu et parsemé de difficultés nouvelles. La pandémie à Covid et la guerre en Ukraine sont des exemples d'ondes de choc, pourtant ayant pris leur origine ailleurs, bien loin d'ici, de nos frontières. Et pourtant, leur impact est réel et produit de grands effets dans notre pays. Nous devons être prêts à faire face à ces défis et à nous adapter aux changements qui se produisent dans le monde. Je suis convaincu que le changement est nécessaire pour notre pays. Nous devons nous tourner vers l'avenir et travailler ensemble pour créer un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Nous devons être prêts à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses pour atteindre nos objectifs. Nous devons être prêts à travailler dur et à faire des sacrifices pour réaliser nos rêves. Je suis prêt à travailler avec vous pour créer un avenir meilleur pour notre pays. Je suis prêt enfin à écouter vos préoccupations et à travailler avec vous pour trouver des solutions. Je suis prêt à travailler dur chaque jour pour vous satisfaire au quotidien. Je ne vais pas vous promettre un Sénégal dans 35 ans ou dans 70 ans. Je vais gérer le Sénégalais au jour le jour au quotidien. Parce que les préoccupations du Sénégalais, c'est du jour au jour. Les Sénégalais ont besoin, quand ils ont un problème aujourd'hui, que vous puissiez pouvoir les régler aujourd'hui et ne pas attendre. Et cette démarche-là a changé le monde. C'est ce qu'on appelle l'agilité. Dans les grandes organisations de management du monde aujourd'hui, allez au Maroc, vous allez voir que toute la cour du roi est composée de personnes qui sont certifiées en agilité. C'est une nouvelle technique de management où on gère les choses tout de suite. Allez au Maroc, aujourd'hui, qui est le premier pays africain qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a que le... Qui, qui, qui Phosphate. L'une des plus grandes entreprises, c'est l'office chérifien de, de phosphate, qui emploie pas mal de monde là-bas. Aujourd'hui, nous, nous avons le phosphate ici, à Thiès. Et l'engrais, nous l'importons. Comment vous pouvez comprendre ça Entre l'aller et le retour, le processus de transformation et de transport, tout cela devait rester ici pour que les jeunes puissent travailler. Et que les producteurs produisent mieux et moins cher. Non seulement il y a de l'emploi, il y a la création de la richesse, mais également il y a la diminution des coûts des produits qui sortent de nos champs. Donc, je vais encourager en tout cas cette gestion au quotidien de, des affaires des Sénégalais au niveau de mon gouvernement que je vais installer. Je vous invite donc à parier sur ma personne pour travailler ce pays et vous satisfaire au quotidien. 
Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur, croyez-moi, pour tous les Sénégalais. Permettez-moi alors de vous présenter ma vision pour notre cher Sénégal. Une vision fondée sur l'excellence, la collaboration et le progrès. Une vision qui s'appuie sur les piliers de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté, de l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Ainsi que la création d'opportunités d'emploi pour notre jeunesse dynamique à travers ce que j'appelle les économies émergentes. Il y a des économies émergentes qui n'ont pas encore touché notre pays. Où est l'intérêt de dire que quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le gouvernement, qui n'a jamais été ministre, ne peut pas être porté à la magistrature suprême Est-ce que vous pouvez me compter quelqu'un qui a eu à faire un gouvernement ici qui est un champion de l'économie Pourtant, on a des champions de l'économie comme Sirine Bouk, des gens comme Baba Karngom, qui ont réussi des industries. Donc, pour dire qu'il suffit juste de créer de nouvelles économies pour pouvoir créer un État solide avec moins de contestation au niveau de la, de la population. Le, les, les opportunités du numérique ne sont pas utilisées à 2% au Sénégal. Dites-moi, quel est le ministre de l'économie numérique au Sénégal qui a été nommé et qui a produit des réformes qui sont ressenties par la presse À l'ère du numérique, il faut réinventer les revenus de la presse. À l'ère du numérique, comment réinventer le droit d'auteur pour les artistes Ça, ça fait partie de mon, de, de, du programme que je vais proposer aux Sénégalais. C'est les économies émergentes pour ne pas que certains secteurs soient affaiblis par juste l'émergence d'une nouvelle technologie. Alors que ça doit être une opportunité. Avec le numérique, une seule entreprise comme Google a un budget supérieur à celui de toute l'Afrique de l'Ouest réunie. Et qui a créé ça Un champion jeune. Nous avons le parc technologique numérique. Ça va m'a créé par le président de la République Macky Sall. J'ai été à la pose de la première pierre. Ça devait être livré depuis longtemps. C'est 85 000 emplois. Je ne sais pas qui écrit le discours du président de la République. Le 4 avril dernier, dans le discours du président de la République, on parle de 15 000 emplois. Alors que c'est 85 000 emplois, direct. Ce parc-là attend encore d'être inauguré. Je pense que le président, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais je pense qu'il faut encore donner un 109 à son dispositif. Mon parcours académique et professionnel témoigne de ma détermination à atteindre les attentes des Sénégalais à tous les niveaux. Mon amour pour la connaissance m'a poussé à poursuivre des diplômes et des certifications un peu partout dans le monde, dans des domaines divers, de l'informatique à la santé publique, en passant par la planification, le management des projets et programmes, le transport, les sciences exactes et la gestion des affaires publiques. Je m'engage à mettre en œuvre cette diversité de connaissances pour résoudre les problèmes auxquels notre nation est confrontée et surtout pour saisir les opportunités de développement qui se présentent à nous. Ma carrière professionnelle de l'ingénierie à la direction des projets nationaux cruciaux m'a permis d'acquérir une expertise pratique dans la gestion des défis majeurs. Je suis déterminé à mettre cette expérience au service de notre nation pour créer un environnement favorable à l'innovation, à la croissance et à la transformation. Je parlais avec un inspecteur de travail. Il me dit, je suis prêt à t'organiser parce qu'il a écouté mes idées, de dire que pourquoi aujourd'hui les jeunes ne trouvent pas du travail. Est-ce qu'on se pose ces questions-là De 2012 à maintenant, le taux de chômage a doublé. On est passé de 12 à 24 Et pourtant, ce ne sont pas les diplômes qui manquent. C'est un problème d'insertion. Le président a mis en place le Conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Mais le président ne peut pas présider ça. C'est un ensemble de ministères qui devait se réunir régulièrement et pour donner des comptes rendus au chef de l'État. Ce conseil s'est réuni qu'une seule fois, depuis sa création par le chef de l'État. Regardez les textes. Entrez sur Internet, vous regardez, vous voyez que c'est un bon mécanisme qui a été mis en place par le chef de l'État, mais qui n'est pas mis en œuvre. Je pense que cette volonté-là, je parlais de l'inspecteur de travail avec qui je parlais, on va tenir... Euh, peut-être bientôt, une conférence. Il s'offre à organiser cette conférence-là. De telle sorte que un pays comme euh, la Suisse, 70% des bacheliers, dès qu'ils sortent, ils peuvent travailler. 
Moi, je vous propose 50% des bacheliers, dès qu'ils sortent, ils vont pouvoir travailler dans les secteurs de transformation. Transformer toutes les potentialités du pays et pouvoir les exporter et créer un PIB intéressant pour le pays. Ce n'est pas impossible. Nous avons les ressources humaines. La compétition, elle est mondiale. L'ouverture maintenant du monde offre ces potentialités-là à ces jeunes-là. On n'a pas besoin d'être doctorant pour pouvoir aujourd'hui commencer à travailler. Or, c'est ce qu'on fait croire à notre jeunesse. Il va falloir qu'on révise notre curriculum d'éducation pour nous adapter au nouveau monde. Pour que chaque élève qui sort à partir de la terminale puisse trouver un emploi. Et c'est possible. Nous, de notre temps, avant de sortir de, de l'école d'ingénieur, moi, par exemple, le jour de ma soutenance, mon entreprise était là, mon DG était là. Parce qu'avant de sortir, j'étais déjà embauché. Parce que la demande est là et on crée les conditions pour pouvoir insérer les jeunes. Pourquoi ce n'est plus possible C'est parce qu'aujourd'hui, les conditions d'insertion sont très difficiles ou inexistantes. Et moi, je promets aux Sénégalais, au bout de 700 jours, de pouvoir régler ce problème-là. Ma passion ne se limite pas à l'aspect professionnel. Mon engagement en collaboration avec des organisations telles que la Banque mondiale, les organisations des Nations unies, le Fonds mondial, reflète ma conviction profonde en la nécessité d'améliorer le bien-être de chaque Sénégalais. Je le dis tout modestement, dans le monde de fonctionnement de la Banque mondiale, j'ai beaucoup apporté. J'ai voyagé beaucoup avec des structures de l'État. Je disais souvent à la Banque mondiale, je ne voyage pas tant que vous ne m'offrez pas tant de billets pour que telle structure de l'État puisse partir pour voir ce qui se passe dans le monde. Parce que je vois que ce secteur-là ne bouge pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas discerner le rôle du Fonds de développement des services universels de télécommunication au rôle de l'ADI. Alors que le Fonds de développement des services universels de télécommunication aujourd'hui est primordial. Allez à Takolaban Tangor, par exemple. Vous n'allez plus avoir le réseau 3G. Alors qu'on est en train de dire que devant toute la presse qu'on a acquis la 5G. Or, la 5G aujourd'hui, c'est l'utilisation des objets connectés. Et les objets connectés s'utilisent mieux en monde rural que dans le monde euh, urbain. Donc je pense que cette vitesse à la technologie devrait être remplacée par une satisfaction plus globale de l'offre au niveau du pays. Pour que chaque Sénégalais se sente dans les offres qui sont fournies par les services de l'État. Pour une démocratisation en tout cas des services de l'État. Mon programme vise également à protéger l'environnement en réduisant les gaz nocifs. Il faut qu'on protège la biodiversité. Le changement climatique qui s'opère dans ce monde-là, c'est-à-dire l'augmentation de la température à une longue durée, devient de plus en plus inquiétante. Vous voyez que nos hivernages aujourd'hui ne sont pas ce qu'on attendait. Parce que tout simplement, il y a une détérioration de certaines couches de l'atmosphère, de troposphère. Qu'est-ce qui se passe C'est que les rayons du soleil qui parviennent au niveau du sol ne parviennent plus à s'échapper pour remonter. Et on assiste à quoi C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et qu'est-ce qui produit ça C'est les gaz à effet de serre, comme le méthane, comme le, le, le soufre avec le fluor, comme le CO2. On accuse souvent le CO2 de quota de pollution. Pour dire chaque pays, par exemple, vous avez 50, votre quota. On part avec le même quota. Le Sénégal qui pollue moins. Si les États-Unis polluent plus, le plus qu'ils polluent, on met ça dans un panier mondial. Pour essayer à aider nos pays aujourd'hui à faire les journées de l'arbre. Hier, j'ai vu que c'était la journée de l'arbre. Qui en a entendu parler ici Pas beaucoup de monde. Parce qu'on plante un arbre, après on part. Alors que ça doit être une politique de tous les jours, une conscientisation, une conscientisation des populations pour leur dire que d'ici 30 ans, on risque de ne plus avoir le bon air pour pouvoir vivre le bon oxygène. C'est ça la réalité. On assiste à une urbanisation sauvage. L'indice de qualité de l'air doit être mesuré par le CETUT. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, est-ce que vous entendez un acteur gouvernemental parler de l'indice de qualité de l'air alors que nous sommes en train tous de suffoquer on parle de politique à longueur de journée, alors qu'il n'est même pas sûr que d'ici 10 ans, nous allons, nous allons être là. Nous ne savons pas ce que le climat va devenir. L'environnement devient une priorité centrale dans le gouvernement que je vais conduire. Je vais mettre en place le programme Seyundaouni. Le Seyundaouni, c'est la protection sociale en évitant la précarité chez les jeunes. Bon nombre de jeunes veulent se marier, mais attendre, l'État doit accompagner dans ce sens-là. Parce qu'un ménage que vous mettez en place, c'est une économie que vous créez. 
Parce que dès l'instant qu'il y a des enfants qui naissent, etc., c'est des hôpitaux qui en bénéficient, c'est des couches qu'on achète par là, etc. C'est une économie. Donc l'État doit investir pour récupérer derrière. Donc, dans le programme CUNDI, tout travailleur maintenant salarié qui prend une seconde épouse verra son salaire augmenter de 35%. Si la femme, si la femme a moins de 30 ans et de 40% au-delà, parce qu'il faut aider ceux qui ont... Et c'est ça la vérité. Tout étudiant, tout étudiant, à partir de la licence qui se marie, sera recruté en priorité par rapport à un autre, une même catégorie. Vous vous présentez dans un service public, on dit, oui, vous êtes marié, vous êtes prioritaire. C'est un critère en plus. N'est-ce pas Alors, et en attendant de trouver un travail, bénéficie du triple de la bourse entière. Tout individu qui épouse une veuve de moins de 35 ans bénéficiera d'une bourse sociale exceptionnelle de 100 000 francs par mois. Tout travailleur polygame d'une catégorie bénéficie en priorité d'une promotion par rapport à un autre monogame. Toute personne non salariée est concernée et recevra un montant pouvant aller de 100 000 à 250 000 selon les critères qui seront communiqués basés sur le cas de mariage. Par exemple, un jeune qui se trouve en milieu rural, il a 10 hectares de terre. Il y a un programme de l'État dont le rôle c'est de clôturer, mettre des forages, etc. Mais il est prioritaire. Il y a des services de l'économie des finances qui vont mettre en place des business plans pour voir est-ce que son projet est rentable. Il va être prioritaire, il va créer, il va recruter des gens. C'est une économie qu'il faut créer autour de ces protections sociales. Donc je pense que toute étudiante mariée bénéficiera systématiquement d'une bourse exceptionnelle, mariage et en plus éventuellement de sa bourse d'études. Donc c'est pour encourager la protection sociale. Et enfin, mes chers compatriotes, en vous adressant ces mots, je m'engage solennellement à être un leader au service de notre nation. Je ne ménagerai aucun effort pour promouvoir la croissance économique, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et offrir un avenir brillant à notre jeunesse talentueuse. Avec votre soutien et votre confiance, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous et forger un Sénégal unifié. J'insiste sur le terme « unifié ». Le Sénégal est divisé aujourd'hui dans nos familles, dans nos mosquées, par la politique. Il faut un Sénégal unifié et prospère pour les générations à venir.